നമസ്തെ അമ്മൂസ് വുഡൻ ഡോളിലേക്ക് എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും വീണ്ടും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമുക്ക് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മീൻകറി ഉണ്ടാക്കാം ഇത് വിരുന്നുകാരൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു മീൻകറിയാണ് ഞാൻ ആവോലി മീൻ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഞാൻ കൊടമ്പിളിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കാണാനും നല്ല ഭംഗിയാണ് നിങ്ങൾ ഈ മീൻകറി ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്നെ അറിയിക്കണേ നമുക്കിനി കറി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാനൊരു മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് വെള്ളം എന്തിനാണ് ഒഴിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പൊടികളൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ജാറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കും അപ്പോൾ അത് ഇല്ലാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ സാധാരണ മുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ മീൻകറിക്ക് നല്ല ഭംഗി കിട്ടാനായിട്ട് ഞാൻ അര ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതായത് പിരിയൻ മുളക് പൊടി എന്ന് പറയും ഇനി നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം മീൻകറി ഉണ്ടാക്കാൻ മൺചട്ടിയാണ് നല്ലത് അപ്പം ഞാൻ അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് കുറച്ച് കൂടുതൽ വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ മീൻകറിയിലേക്ക് ചേർക്കാനായിട്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് ചെറിയ ഉള്ളി ചതച്ചത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു വലിയ കഷ്ണ ഇഞ്ചി ചതച്ചത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് ചതയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ ഒന്ന് ലൈറ്റായിട്ട് ചതച്ചാൽ മതി മൂന്ന് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടത് രണ്ടായിട്ട് കീറി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറേ കറിവേപ്പില എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒന്നര കുടമ്പിളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് നല്ല പുളി ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്ര അധികം കഷ്ണങ്ങൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളപ്പം നിങ്ങളുടെ കുടമ്പുളിയുടെ പുളിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള കഷ്ണങ്ങൾ എടുക്കുക നല്ല പുളിയുള്ള പുളിയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു രണ്ട് മൂന്നാല് കഷ്ണം മതിയായിരിക്കും ഇതിനപ്പം ഇത്ര തന്നെ വേണം അതാണ് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് പാകം വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഉള്ളി ചതച്ചതും ഇഞ്ചി ചതച്ചതും പച്ചമുളകും വേപ്പിലയും കൂടി ഒരുമിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇത് ബ്രൗൺ നിറൊന്നും ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ഉള്ളി ഒരു ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയാൽ മതി ഒന്ന് കുറച്ച് വാട്ടി കൊടുത്താൽ മതി അത്ര നേരം നമുക്കിത് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ആവോലി മീൻ എഴുന്നൂറ് ഗ്രാം ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി പിന്നെ കുറച്ച് നേരം വിനാഗിരി വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടതിന് ശേഷം വാറ്റി വെച്ചതാണിത് അപ്പോൾ വിനാഗിരി വെള്ളത്തിൽ ഇടുന്നത് എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മീൻ്റെ ഒരു ബാഡ് സ്മെല്ല് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അരമുറി തേങ്ങയെന്ന് ഒന്നാം പാൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ തമ്പാലെന്ന് പറയും അതൊരു അരക്കപ്പ് ഉണ്ടാവും ഒന്നാം പാൽ എടുത്തതിന് ശേഷം ആ തേങ്ങയേറെ ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മൾ മൂന്ന് കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് പിഴിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ള പാലാണിത് അപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം ഇതൊരു മൂന്ന് കപ്പ് ഉണ്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഉള്ളിയൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ അരച്ച് വെച്ച മല്ലിപ്പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടിക്ക് മൂന്ന് കപ്പ് രണ്ടാം പാൽ ഒഴിച്ച് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ കളച്ചട്ടിക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കഴുകി വെച്ചിരിക്കുന്ന കുടമ്പുളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് തിളയ്ക്കണം തിളച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മീനിടാൻ പാടുള്ളൂ ഇപ്പം നമ്മുടെ കറി നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മീൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം മീൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണേ കൈ കൊള്ളാതെ നോക്കണം വളരെ സാവധാനത്തിൽ പതുക്കാൻ അങ്ങനെ വെച്ചു കൊടുത്താൽ മതി മീൻ ഇട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ കയ്യിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇളക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ മീൻ പൊട്ടിപ്പോകും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു തടത്തുണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ചുറ്റിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പം നമ്മുടെ മീൻ നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് നമുക്കിതൊന്ന് മൂടി ഇട്ടിട്ട് വേവിക്കണം അധിക നേരം മൂടി വയ്ക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെ മൂടി വയ്ക്കുമ്പോൾ കുറേ വെള്ളം വന്നിട്ട് നമ്മുടെ മീൻകറിയിൽ വെള്ളം കൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റോളം അങ്ങനെ മൂടിയിട്ട് വേവിച്ചാൽ മതി ഇനി നമുക്കിത് ലോ 
ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഉള്ളി വറുത്തിടാം ഉള്ളി വറക്കാനായിട്ട് ഞാനൊരു പാനിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് ചെറുവുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം അത് ബ്രൗൺ നിറവണ വരെ നമുക്ക് നിന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഉള്ളി വറക്കണത് നിർബന്ധമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ നമുക്ക് അല്ലാണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ കറി നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇത് ഗസ്റ്റുകൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കേണ്ട കാരണം സ്പെഷ്യൽ അല്ലേ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ചൊന്നും ഉള്ളി വറുത്തിടുന്നത് നല്ലതാണ് ഉള്ളി ഇപ്പോൾ ഒരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉലുവപ്പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഉലുവപ്പൊടി ചേർക്കണമെന്നൊന്നും ഇല്ല ഇതിനൊരു പ്രത്യേക ഒരു ഫ്ലേവർ കിട്ടും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ചേർക്കുന്നതാണ് പിന്നെ കെഴുകി വെച്ചിരിക്കുന്ന കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് പിഞ്ച് മുളക് പൊടി കൂടി ചേർക്കാം അതൊരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം നമ്മുടെ എണ്ണയുടെ കളറൊക്കെ ഒരു കളർ ചേഞ്ച് ആയിട്ട് കിട്ടും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്കത് മീൻ കറിയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം അതിന് മുമ്പ് കുറച്ച് കറി എടുത്തിട്ട് ആ ചട്ടിയിലേക്ക് ചേർക്കണം നല്ലതാണ് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ചട്ടിയിൽ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഓയിലിൻ്റെ അംശം തന്നെ കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഈ മീൻ കറിയിലേക്ക് പോകുന്നതും മാത്രമല്ല നമുക്ക് പാത്രം കഴുകുമ്പോൾ എണ്ണയുടെ അംശം കുറയുകയും ചെയ്യും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്കിത് മൂടി വയ്ക്കാം ഉള്ളിയരിയും ഉലുവേരിയും വേപ്പിലേരൊക്കെ മണം ഈ കറിയിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നല്ല രുചിയുള്ള കുടമ്പുളി ഇട്ട് വെച്ച ആവോളി മീൻ കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇത് ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പം ഇനി നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയുടെ പുതിയൊരു ഐറ്റം ആയിട്ട് കാണുന്നവരാ എല്ലാവർക്കും ബായ്